Hello everyone. So today we are going to study yet another chapter from class 10's book First Flight and the title as you can see is From the Diary of Anne Frank. So let me tell you that this chapter is going to be really different from all the previous chapters that we have studied so far. Why? Because uh, the previous chapters were either a poem or a story. But this chapter, as you can make out from the title, is a diary. Someone's diary entry. So, we have a diary. I would like to ask you if you have ever written, or you still write, uh, you know, diary entry on an everyday or a day to day basis. Please comment down below and let me know if you do. So, what do we write in a diary? In a diary, we usually tell things that happened with us throughout the day or uh, how we are feeling, something nice happened, something bad happened. So, we write in our diary some things on a day-to-day basis or weekly or whatever you have done, then you write in it. Which is not uh, for anyone to read. It is just for your personal, you know, keeping notes. So and memories. So and just expressing what you're feeling at that time. But आप चीजों को या किसी person से express करने की बजाय आप उसको diary में लिख रहे हैं. That's it. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि girl है and Frank. हम उनकी diary. अब उनकी diary हम क्यों पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं किसी की personal diary? That we'll come to know as we move on with the chapter. Okay. So and Frank. Full name Annalise Mary Frank. So, ये जो एनालीज मैरी एन का शॉट में एन फ्रैंक इनको कहा जाता है ये 1929 में uh, 12 जून को uh, इनका जन्म हुआ था और फेबररी या मार्च में इनकी 1945 में मौत हो गई थी शी डाइड एंड शी वॉज अ जर्मन शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी बट शी वॉज by uh, religion she was Jewish so she she was a Jewish girl जो कि अच्छा ये उस समय की बात है ये जो chapter है ये उस समय पे based है जब world war second uh, was there okay और उस time पे Hitler जो था the you know he occupied Germany और वो क्या चाहता था वो जितने भी Jewish थे उनको धीरे धीरे उनकी पूरी रेस को खत्म करना चाहता था और वो सिर्फ चाहता था कि नाजीज जो हैं वो बचे रहें आपने सोशल में पढ़ा होगा हिटलर का चैप्टर तो ही वांटेड जस्ट द रेस ऑफ नाजीज टू बी प्रेजेंट टू बी एग्जिस्टिंग एंड एवरीवन एल्स एंड स्पेशली ही हेटेड ज्यूइश पीपल सो वॉट ही डिड जैसे ही उसको कोई ज्यूइश मिलता था ही यूज टू कीप दैम इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं दीज आर द प्लेसेज वेयर पीपल आर यू नो टेकन एंड पुट देयर लाइक एनिमल्स एक साथ बस भर दिया जाता है उनको एक जगह पे एक बंद जगह पे जो कि बिल्कुल अनलॉफुल तरीके से उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है उनको टॉर्चर करा जाता है उन पर गैसेस छोड़ी जाती हैं हार्मफुल और उनको खाना नहीं दिया जाता उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है उन जगहों पर सो दीज वर द प्लेसेज वेयर जीवेश व कैप्ड बाय नाजीज सो इनको कहते थे कॉन्सेंट्रेशन कैम्प्स But now her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. But what trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. So what happened? That they had to move to Germany se move karna pada because obviously the Hitler, this person has gained uh, totally occupied the Germany. And when they moved to Amsterdam, वहाँ पे क्या हो गया? ये trap हो गए. वहाँ से move नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि Hitler की occupation जो थी वो occupy करता जा रहा था Netherlands को. भी इसने ऑक्यूपाई कर लिया था तो अब वहां पे उनको क्या करना पड़ा बचने रह, बचे रहने के लिए जो भी परसिक्यूशन मीन जो अरेस्ट करते जा रहे थे लोगों को मारते जा रहे थे उनसे बचने के लिए इनको वहां पे इनकी फैमिली जो है हाइडिंग में चली गई कहाँ हाइडिंग में चली गई फादर जो थे इनके ऑटो फ्रैंक उनके ऑफिस में एक हिडन रूम था उसमें ये जुलाई नाइनटीन को हाइडिंग में चले गए मीन्स छुप रहने लगे बंद कमरे में सो वॉट हैपन नाउ अब आफ्टर टू ईयर्स इन हाइडिंग अब वो इस हाइडिंग में छुपे छुपे जैसे आप सोच लीजिए लॉकडाउन में इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू जस्ट बेयर दी सो मैनी डेज थ्री मंथ्स 
इवन इन लॉकडाउन नॉट गोइंग आउट ऑफ अ हाउस हम तो फिर भी फ्री थे एटलीस्ट ये तो नहीं था कि घर के बाहर निकलेंगे तो हमें जान से मार दिया जाएगा बट दे लिव इन हाइडिंग टोटल हाइडिंग दे कुडेंट इवन मूव आउट इट वॉज लाइक रिस्क ऑफ लाइफ वॉज देयर तो वो दो साल तक ऐसे रहे एंड देन वॉट हैपन्ड फाइनली दे व कॉट एंड दे व ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप और वहीं उनको भेज दिया गया वो पकड़े गए उनको भेज दिया गया और वहाँ पे जो एन थी वो टाइफस से मर गई अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप का एक नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे बर्जन बर्जन था जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जगह है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था अच्छा टाइफस क्या है ये एक बीमारी है जिसमें फीवर होता है रैशेज हो जाते हैं पर्पल रैशेज बॉडी पे और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं तो पहले तो इनकी सिस्टर मार्गट मार्गट फ्रैंक थी वो मरी और उसके बाद ही कुछ ही दिनों बाद ये भी इनकी भी एंड फ्रैंक की भी मौत हो गई हर फादर ऑटो ही वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑटो फ्रैंक जो थे वो इकलौते पूरी फैमिली में सर्वाइवर थे जो कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बच गए थे सो देन वॉट हैपन आफ्टर ही सर्वाइव ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम वहीं पर जहाँ रह रहे थे वो छुपे हुए वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उनको ये एंड फ्रैंक की डायरी मिली और जब उन्होंने इसको पढ़ा ही इट वॉज सच ए यूनिक रिकॉर्ड उन्होंने एंड फ्रैंक ने इतनी डिटेल तरीके से उनकी जो पूरी जो सिचुएशन थी हर दिन की लाइफ थी उस हाइडिंग में उन्होंने उसको इस बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ था ये लग नहीं रहा था कि शी वॉज जस्ट थर्टीन ईयर्स ओल्ड एंड फ्रैंक वॉज एट दिस टाइम थर्टीन ईयर्स ओल्ड और इट वॉज सीमिंग लाइक इट वॉज सच ए यूनिक वर्क एज इफ इट वॉज रिटर्न बाय अ वेरी वेल नोन राइटर या फिर काफी मिच्योर पर्सन ने लिखा हो उसको तो ही वॉज कन्विंस्ड कि इस राइटिंग को इस डायरी को मैं पब्लिश कराऊंगा तो इन्होंने इंग्लिश में इस डायरी को बाय द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दिया और ये जो डायरी थी Uh, ये जो डायरी एक्चुअली जो गिफ्ट करी थी ऑटो फ्रैंक ने एंड फ्रैंक के थर्टीन बर्थडे पे उनको दी थी तो 12 जून को 1942 को उन्होंने uh, दी थी इसमें हम उनकी पूरी एंट्रीज देख सकते हैं फ्रॉम ट्वेल्थ जून 1942 से लेकर हम उनकी फर्स्ट अगस्त 1944 जो उन, उन्होंने लास्ट एंट्री उसमें लिखी लास्ट डायरी लिखी थी उसके दो तीन दिन बाद उनकी मौत हो गई थी फोर और फाइव अगस्त को शी हैड डाइड ओके सो इवेंचुअली उसको काफ़ी लैंग्वेजेस में ओरिजिनल जो डच में थी फिर उस बुक को काफ़ी उस डायरी को काफ़ी लैंग्वेजेस में पब्लिश करा गया और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक्स में से एक बन गई इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल मोस्ट वाइल्डली रेड बुक्स और इस बुक के ऊपर काफ़ी सारी फिल्में टेलीविजन सीरीज थिएट्रिकल प्रोडक्शन ओपरा तक इस पर बनाया गया था और इस बुक को काफ़ी मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड यू नो उस इसके वर्क को काफ़ी मेच्योर माना गया और काफ़ी इंसाइटफुल मींस काफ़ी दूर की सोच रखने वाला और काफ़ी एक इंटेलिजेंट माइंड रखने वाले इंसान की राइटिंग उसमें शो हो रही थी कि काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करा गया था और काफ़ी इंटीमेट डिटेल्स मीन्स एक एक छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स उस डायरी में जो डे टू डे लाइफ थी नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर कैसी लोगों की वहाँ पे लाइफ हो रही थी जूश पीपल की वो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा था और वो हॉलोकास्ट विक्टिम्स की हॉलोकास्ट विक्टिम्स ही हॉलोकास्ट मीन्स प्रलय एक तरीके का ये हम कह सकते हैं पैंडमिक ही था इनके लिए एपिडेमिक कह सकते हैं सॉरी एपिडेमिक था क्योंकि जो हिटलर था वो बहुत ज़्यादा स्पीड uh, से लोगों को मार रहा था ज्यूश पीपल को तो ये हॉलोकॉस्ट विक्टिम की उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं ओके okay? uh, उस वहाँ के उस वक्त के विक्टिम्स मीन्स जो जो uh, इसके शिकार थे उनकी काफ़ी फेमस रीनोन्ड वर्क uh, उस टाइम का बन गया अब यहाँ पे एन uh, फ्रैंक कहती हैं कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन लाइक मी कि डायरी में लिखना मेरे लिए काफ़ी अजीब बात है मेरे जैसे एक इंसान के लिए अच्छा ऐसा ये क्यों कहती हैं कि क्यों स्ट्रेंज uh, एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने कभी भी कुछ भी पहले नहीं लिखा था ऑल्सो इनको ऐसा लगता था कि टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई 
नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ थर्टीन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल तो यहाँ पे ये कहती हैं पहले तो कहती हैं कि पहली बात तो मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है दूसरा मुझे लगता है फ्यूचर में जाके लेटर ऑन ना तो मुझे इसको दोबारा पढ़ने का मन करेगा ना कोई और इसमें इंटरेस्टेड होगा कि भाई एक तेरह साल की लड़की के क्या क्या विचार हैं क्या क्या म्यूजिंग्स हैं उसको क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं उसमें किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी तो ये कहती हैं कि बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस है पर ये कहती हैं चलो डजेंट मैटर मुझे मन कर रहा है लिखने का आई फील लाइक राइटिंग सो आई विल राइट और एक और नीड है इनको राइट राइट करने की लिखने की क्योंकि क्या होगा इनके दिल में जितनी चीज़ें जो भरी हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये शेयर कर पाएंगी ऐसा वो क्यों कहती हैं क्योंकि हमें पता चलता है आगे कि इनके ज़्यादा फ्रेंड्स इनफैक्ट ज़्यादा क्या जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो इनका आज तक नहीं बन पाया तो अच्छा ये एक बात इस पर कहती हैं बहुत अच्छी लाइन ही लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल इस लाइन के बारे में इन्होंने तब उन दिनों सोचा था जब ये काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रही थी अच्छा आपने देखा होगा कि आजकल आप लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि घर में बैठे बैठे आप काफ़ी एक हद तक आप ठीक है फैमिली के साथ वक्त बता रहे हैं पर कभी कभी हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं कि यार बहुत हो गया बोर हो गया अब ये करना है वो करना है तो आप हम लोग इतने से में जब हम लोग को सारी सुविधाएं हैं सारी फैसिलिटीज़ हैं लग्जरीज हैं हम उसमें भी परेशान हो रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जब इनको हर वक्त जान का खतरा रहता होगा एक जगह उनको बंद रहना है नेसेसिटी की चीज़ें मतलब लाइफ रिस्क करके किसी तरीके से मैनेज करते थे तो ऐसे में ये लोग ऑब्वियसली डिप्रेस्ड तो हम कह लें कि ऑब्वियसली होते ही होंगे भले ही शो ना करते हो पर फिर भी काफ़ी इनको बुरा और अजीब लगता होगा डिप्रेसिंग लगता होगा वो सिचुएशन में तो जब ये एक दिन काफ़ी डिप्रेस्ड थी और अपने घर पे बैठी हुई थी विद चिन इन माय हैंड मींस अपने हाथ से अपने मुंह को पकड़े हुए टेका लगा कर बैठी हुई थी लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी कोई एनर्जी नहीं थी इनके अंदर कोई उत्साह नहीं था बोर हो चुकी थी और सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं अंदर रहूँ बाहर जाऊँ क्या करूँ शी वज जस्ट थिंकिंग और इवेंचुअली घर पर ही रही और तब उन्होंने सोचा कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड देन पीपल क्योंकि इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को कुछ बताते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ अ माइंड ये रहता है कि कहीं ये किसी और को हमारे सीक्रेट शेयर ना कर दे और हम इन पर भरोसा कर रहे हैं कहीं हमारा ट्रस्ट ब्रेक ना कर दें या फिर ये हम इनको बता रहे हैं कहीं हमारी बातें सुनकर बोर ना हो रहे हों तीसरी चीज़ कि कहीं ये हमें जज ना करने लग जाए अगर हमने कुछ किसी भी चीज़ पे हमें हमने कोई भी बात बताई तो ये ना सोचे कि ये कैसा इंसान है कहीं ना कहीं लोग जज करने लगते हैं आजकल इजीली तो इन सारे रीज़न से इनका कोई फ्रेंड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ये ट्रस्ट नहीं कर पाती थी किसी को कभी कुछ एक कनेक्शन नहीं बनता था और इसी वजह से इनको लगता था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल तो uh, क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिल स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रॉपरली वोट मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस तो इन्होंने सोचा ऑब्वियसली मेरी ये डायरी कोई पढ़ने नहीं वाला स्टिफ बैक मतलब uh, क्योंकि डायरीज आपने देखा होगा उनका कार्डबोर्ड जो होता है सख्त होता है थोड़ा सा ऑर्डनरी पेपर से तो उन्होंने कहा कि वैसे भी कोई इसको पढ़ने नहीं वाला है और मेरा कोई दोस्त बनने नहीं वाला तो इस डायरी uh, नामक चीज़ में चलो मैं कुछ लिख ही लेती हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा तो इन्होंने फिर से वही चीज़ सोची कि चलिए क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है तो आई कीप द डायरी एंड आई राइट इन दैट अब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली थी इनके पास मतलब ये अकेली नहीं थी इनके पास पूरी फैमिली थी बहुत लविंग पेरेंट्स थे एक सिक्सटीन ईयर ओल्ड इनसे तीन साल बड़ी इनकी सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक और इनके पास बहुत सारे रिलेटिव थे और अप्रॉक्सीमेटली थर्टी लोग थे इनकी पूरी फैमिली में लाकर जिनको ये फ्रेंड कह सकती थी पर आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड हाउस और ऑन द सर्फिस अगर देखा जाए दूर से तो मेरे पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है बट इनके पास एक बस एक्सेप्ट दैट वन ट्रू फ्रेंड वो एक ट्रू फ्रेंड एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है जिसकी कमी शायद हम सबको लाइफ में कभी ना कभी महसूस होती है तो वो ये फील कर रही थी ऑब्वियसली शी वॉज अ यंग चाइल्ड शी वॉज अ चाइल्ड स्मॉल चाइल्ड तो उनको उस बेस्ट फ्रेंड की कमी महसूस हो रही थी सो वाट हैपन्ड 
i can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things we don't seem to be able to get any closer and that's the problem तो ये कहती हैं कि मैं जब भी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मुझे बस ये चाहिए होता है दैट आई हैव अ गुड टाइम मैं एक अच्छा वक्त बिताऊँ और उनसे मैं बस डे टू डे की बातें कर सकती हूँ और कोई भी इससे ज़्यादा एक कहते हैं ना जब आप किसी से अपनी मन की बातें शेयर करते हैं किसी पे ट्रस्ट करते हैं किसी में कन्फाइड करते हैं मीन्स भरोसा करते हैं यकीन करते हैं तो तब आपकी फ्रेंडशिप जनरेट होती पर इनके साथ क्या था ये सिर्फ डे टू डे बेसिस की बातें कर पाती थी कभी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाती थी और एक कनेक्शन नहीं होता था इनका किसी के साथ तो ये कहती है शायद मेरी प्रॉब्लम है शायद मे बी वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर सो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं दे आर नॉट लाइबल टू चेंज एंड दैट्स वाई आई हैव स्टार्टड द डायरी क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनने वाला है इन फ्यूचर ऑल्सो तो इस वजह से मैं डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी तो यहाँ ये कहती है कि मैं इसमें वो सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहती कि भाई मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है या जैसे कि यूजअली लोग अपने दो किस्म डायरीज में लिखते हैं मैं वो सब नहीं करना चाहती पर मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इस डायरी को मैं अब बुलाऊंगी अपनी फ्रेंड किटी के नाम से सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल पेज फ्रॉम हर डायरी जो कि ट्वेंटी uh, जून को उन्होंने लिखी है और अब हम इसमें देखेंगे आगे इन माई नेक्स्ट वीडियो कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा वन टिल टेन इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज थैंक यू टेक केयर